。哟，百户大人藏银子的方式，真够特别的，就不怕硌着脚吗？我这是给你准备的，要学棺材的走路，就只能这样。你故意整我的吧？你以为应天府都是平整的石板路啊？这还是我绞尽脑汁想出来的。要想速成，就只能这样。我不练了，练功都没这么累，就不让好好走道，外加假笑呗。行啊，回头李千总问起来，别说我没教你东西，哎，看来百户大人的针线活还挺不错的。这要是谁娶了百户大人当夫人，真的是修了八辈子的福分。哎呀，这个不敢当啊。不过我刚刚分析了一下，北边苦寒之地的百户，还真算个官。可是平调进京之后。那就真的是一个小小的百户，没办法，京城里面达官显贵太多，所以李东方最重要的品质就是清廉。他的夫人书堂呢，在北边的官场也是有些势力的，所以第二个特点就是惧内。我想了一想，像这些缝缝补补的这些针线活，以后就我来做，能伺候夫人的是我的福分。可是平时呢，我又得在衙门里扮演锦衣卫，这扫地、洗衣裳的活就……嗯、别这么看我呀，我这不跟你商量吗？要是因为这些杂物耽误了李千总的任务，那就不好。你什么意思啊？咱俩这个夫妻啊，虽然是假，但日子呢，都要真了过。不如这样，咱们俩分一个单双日，单日是你，双日是我。那今天？今天是单日，明天，明天初一，还是单日，辛苦了。念、yeah.。